Здравствуйте, меня Женя зовут, я графический дизайнер и художник. Художник начавший, такой весь из себя полноценный и уже... Ага. Ты, наверное, спросишь, почему я тебе советы раздаю? Ну, потому что я уже художник начавший. А раз ты смотришь, значит, ты еще не начал и чего-то боишься. И я хочу развеять твои страхи. У меня уже есть видео на эту тему. Но один мой товарищ сказал, что он ролик посмотрел все 15 минут, а художником так и не стал. И я уверен, дело не в том, что ему это нахрен не нужно, а в том, что я плохо подал материал. И поэтому я исправляюсь и дарю тебе чек-лист из 10 пунктов, как стать настоящим художником. И ты просто вот посмотришь и им станешь сразу. Все, вопрос будет закрыт. И мы начинаем, это жукографик, погнали! Итак, во-первых, чтобы стать художником, вообще ничего не меняется. Чтобы стать художником, надо рисовать много, везде, рисовать все, всех, в любой позе. И во сне тоже надо рисовать. Постоянно надо рисовать, даже в мыслях. Вот по-хорошему ты должен сейчас взять ручку, бумажку и рисовать, пока слушаешь это видео. Если не знаешь, что рисовать, рисуй меня. Видишь, мы уже рисуем. Во-вторых, если ты не умеешь рисовать и боишься, и коленки дрожат, и кисть из рук вываливается, начать можно с того, чтобы сходить на мастер-класс или какой-нибудь воркшоп. Там тебе за денежку дяденька или тетенька расскажет, как держать кисть, что такое холст и какого цвета краски, и расскажет, как эти краски между собой взаимодействуют. Отличный пинок для начала подойдет, это тебя приблизит к твоей цели стать художником. Пункт номер три. Ты не умеешь рисовать, ты не знаешь, с чего начать, ты боишься по-прежнему, то есть вариант завести вот такой вот дневник творческий. Они продаются во всяких книжных магазинах, типа «Читай город», или в каком-нибудь магазине для творчества типа Леонардо. Стоит, я не знаю сколько, порядка, наверное, 300 рублей. И тут всякие творческие задания, немножко графоманские и попсовые, но если ты не знаешь, и вот прям совсем никак, и, или если ты тот человек, который посмотрел 15-минутный ролик, как стать художником, и до сих пор им не стал, то вот начни, друг, вот с этой вот книжечки. Вот, вот если тебе и это не поможет, то прости меня, пожалуйста, значит тебе нахрен это все не нужно. И, и это. это. Это был третий пункт. Четвертый пункт. Чтобы стать художником, надо создать правильную атмосферу вокруг себя. А точнее, да, сложиться всякими вот такими кистями, нарисовать, ну, вы поняли. Это всюду должна стекать краска, повсюду должны быть разбросаны карандаши. И чтоб ты пока идешь в холодильник. В холодильнике, кстати, тоже лучше разложить тюбики с краской. В общем, все вокруг тебе должно напоминать о том, что ты должен рисовать, что ты художник. И сомнений у тебя при этом быть не может. Потому что, ну, повсюду вот эта всякая штука лежит. Ты должен ходить по квартире и запинаться об кисти, и, и стукаться головой об мольберты, когда ночью идешь до холодильника. Опять же, и у меня очень болезненная тема с холодильником, видимо. Так что создаем атмосферу, расставляем мольбертики, раскидываем кисточки, карандашики, листочки. Э -э в каждый угол закидывайте себе тетрадочку с карандашиком. В туалете тоже желательно положить э -э скетчбук и набор маркеров. И каждый раз, уединяясь, брать с собой не телефон, а художественные принадлежности. Так мы тоже сделаем шаг навстречу к тому, чтобы стать художником. Пункт 5. Чтобы стать художником, надо создать правильный информационный шум. Сейчас поясню, что это значит. Это значит, что надо отписаться от всех полуголых 
мужчин и женщин, которые фоткаются на пляжах и в дорогих отелях, в дорогих тачках, и перестать завидовать, а лучше подписаться на бородатых вонючих художников, которые красиво рисуют и меняют мир к лучшему. И когда ты листаешь ленту, а там одни красивые картинки и талантливые люди, соответственно, твое, твое сознание тоже меняется в лучшую сторону, в правильную, в прогрессивную, в... Да. Пункт 6. Чтобы стать художником, вдруг, неожиданно, как ни странно, надо начать изучать историю изобразительного искусства. Делается это следующим образом. Заходишь в интернет, вбиваешь, например, Пабло Пикассо, все картины, и, и листаешь, и смотришь, и вдохновляешь, и, и вот это все проникает в тебя, потом переходишь к следующему художнику и так далее. А еще можно посмотреть какие-нибудь лекции умных дядек бородатых на ютубе. Они тоже подскажут, с чего все начиналось и к чему все двигалось. Это поможет тебе изучить разные направления, течения, стили, и ты посмотришь, чем другие художники занимались до тебя, и, может быть, это тебе поможет э, по быстрее понять, чем хочешь заниматься ты. Пункт 7. Пункт 7. Чтобы стать художником, надо валиться в тусовку художников. По-любому в твоем городе есть всякие рукоблуды и рукоблудницы, которые формируют кружки по интересам, всякие тусовочки-сходочки. И, в общем, надо подписаться на них в соцсетях, написать «Привет, ребята, хочу с вами». Чаще всего это классные молодые ребята, которые примут, подскажут, помогут. И, в общем, все пойдет гораздо быстрее, потому что будет кому задать глупый вопрос, и будет кому тебя прикрыть твою спину. И, в общем, вливайтесь в тусовку художников в вашем городе, путешествуйте, рисуйте, спрашивайте, интересуйтесь и, в общем, множьте свою семью художественную. Угу. Пункт 8. Чтобы стать художником, надо отсвечивать на всяких выставках, конкурсах и фестивалях. По крайней мере, пытаться. Поначалу сложно, страшно, но надо сначала сходить, потом посмотреть, потом сдать работу и потом принять полноценное участие. Я вот уже часы выиграл, извините меня, в одном художественном конкурсе. Среди трех участников я был лучшим. И очень этим горжусь, потому что я поборол свой страх, я попытался, я победил. Победил свой страх в первую очередь. Так что вот, сайтец, где можно конкурсы находить и пробовать потихонечку тренироваться, разминаться и заявлять целому миру о своем существовании. Угу. Девятый пункт. Чтобы стать художником, надо а, завести соцсети и всем людям об этом рассказывать. Каждому встречному нужно говорить, что ты художник. Это позволяет, во-первых, тебе поверить в то, что ты художник, потому что не все начинающие художники в это верят. Я до сих пор иногда сомневаюсь. Так что всем рассказывайте, что вы художник, показывайте свои работы всему миру, делитесь, ставьте хэштеги, продвигайтесь, просите комментарии, обратную связь. Это все нужно, это все необходимо. Как о вас еще узнают сейчас, в нашем 21 веке, в 2021 году? Что вы за человек такой? Что вы за ягода такая? Что вот я рассказываю усиленно о том, что я художник и всячески стараюсь этому соответствовать. Мысли материализуются. Пункт номер 10. Чтобы стать художником, можно, конечно, пойти учиться куда-нибудь, записаться на курсы платные, или поступить в учебное заведение. Это, это хороший вариант. Но учтите, что если вы э, семейный человек или уже работаете, и совмещать это все будет очень-очень сложно. Это, в принципе, сейчас сложно совмещать, кого я обманываю. Но когда ты еще в учебное заведение куда-то едешь за 3-9 земель, и там учишься рисовать с натуры по 4 часа за сеанс, то, конечно, это будет проблематично, но это 
Полноценный вариант – это самый такой прямой путь к художнику. Приметь не бывает. Так что вступайте в училище, художественные, в академии всякие там, и становитесь художником. Я все это миновал. Я инженер-электрик. Но это в прошлом. Сейчас я художник. Не хуже, чем ты, который вот учится в академии. Вот и получился у нас такой ролик-чек-дефис-лист про то, как стать художником. Выполняешь все 10 пунктов, ставишь галочки напротив, и ты точно художник. Но напомню, что достаточно просто рисовать и рассказывать об этом людям. Это самый прямой путь, и самый надежный, самый проверенный. Я, я знаю. Я активно веду телеграм-канал, где рассказываю про графику, изобразительное искусство и дизайн. Очень там всем нравится, всем нам там хорошо, уютно. Приходите по ссылке в описании. Забыл, кстати, себе щеку намазать в подтверждении того, что я художник. Вот. Веду, значит, Инстаграм потихонечку. Сейчас я продолжу там свои музыкальные эксперименты усиленно, потому что для меня это важно. И, собственно, YouTube, подписывайся, делись в комментариях, как стал художником ты, или как собираешься стать, пиши, какие вопросы тебя еще интересуют, и до встречи в следующих роликах, я буду рассказывать еще много всего интересного, потому что голова у меня вон какая большая, и мыслей там очень много закра закралось. Так что, меня Жень зовут, Нечаев моя фамилия. Я продвигаю свой проект Жука Графика и пока.